पिछले वीडियो में हमने स्केचअप इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके फ्लोर प्लान कैसे बनाया जाता है और दीवारें कैसी उठाई जाती हैं यह देखा अब हमारे मॉडल में फ्लोर प्लान के अनुसार दीवारें बन गई हैं आज हम इन दीवारों में दरवाज़े और खिड़कियों के लिए रिक्त स्थान कैसे बनाया जाता है यह देखेंगे इस काम के लिए हमें जिन टूल्स की ज़रूरत होगी वे हैं टेप मेजर टूल रेक्टेंगल टूल और पुश पुल टूल सबसे पहले टेप मेजर टूल सेलेक्ट करके खिड़की के स्थान को निश्चित करने के लिए गाइड्स बनाएं। उसके उपरांत रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करके जिस ऊंचाई और चौड़ाई की अपनी खिड़की चाहिए उस आकार का चौकोन बनाएं। यह चौकोन बनाते समय आप कीबोर्ड का प्रयोग करके फीट या मीटर में ऊंचाई और चौड़ाई दर्ज कर सकते हैं चौकोन बनने के बाद स्पेस बार दबाएं ताकि आपका पॉइंटर सेलेक्ट टूल में चला जाए फिर उसके बाद बने हुए चौकोन पर एक बार क्लिक करें और फिर टूल बार से पुश पुल टूल को चुनें फिर दोबारा चुने हुए चौकोनी स्थान पर आएं और पुश पुल टूल से उसे हल्के से आगे की ओर खींचें जब माउस के बटन से आप अपना हाथ हटा देंगे तो आपको खिड़की के चौरस के स्थान पर एक खाली जगह बनी हुई दिखाई देगी ऐसा हो जाने के बाद दोबारा स्पेस बार दबाएं ताकि आपका पॉइंटर सेलेक्ट टूल में बदल जाए इसी प्रकार हम दरवाजे के लिए रिक्त स्थान बनाएंगे अब तक आपको यह पता चल गया होगा कि मॉडल को तीन आयामों में घुमाने के लिए माउस का स्क्रॉल बार दबाने से हम इसे ऊपर नीचे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं और साथ ही शिफ्ट की दबाकर माउस का स्क्रॉल बार दबाने से यह माउस पॉइंटर एक हाथ में बदल जाता है जब इसे हम दाएं और बाएं ओर घुमाते हैं या ऊपर या नीचे की ओर घुमाते हैं तो हम मॉडल का स्थान बदल सकते हैं अब दरवाज़ा बनाने के लिए टेप मेजर टूल का प्रयोग करके एक गाइड बनाएं, फिर उसके बाद रेक्टेंगल टूल का प्रयोग करके वांछित ऊंचाई और चौड़ाई वाला चौकोन बनाएं, फिर स्पेस बार दबाएं, अब पुश पुल टूल को चुनें और दरवाजे के चौकोनी स्थान पर आएं, अब माउस का बटन दबाएं और धीरे से इसे आगे की ओर खींचें और फिर बाईं ओर खींचें शायद आपको यह रिक्त स्थान बनाने में शुरू में दिक्कत आ सकती है इसका प्रयोग करने के लिए आपको इसे पहले आगे की ओर ले जाना होगा और फिर हल्का सा बाईं या दाईं ओर ले जाएं। तब आपको 
ऑन फेस यह लिखा हुआ दिखाई देगा तब आप माउस के बटन से अपनी उंगली हटा दें और फिर स्पेस बार दबाएं। अब आपको दरवाज़े के लिए बना हुआ रिक्त स्थान दिखाई देगा अगर इसमें कोई गलती हो जाती हो तो कंट्रोल और जेड इन दो बटनों का प्रयोग करके आप पिछली स्थिति में लौट सकते हो इस प्रकार अपने मॉडल में जिन जिन जगहों पर आपको दरवाज़े और खिड़कियां बनानी हो वहां पर रिक्त स्थान बनाएं। अगले वीडियो में हम इन रिक्त स्थानों में दरवाज़े और खिड़कियां किस तरह से बनाई जाती हैं यह देखेंगे